送给你，祝贺你升职。徐总，那真的对我太好了。从现在开始，你就要以职业经理人的形象来严格要求自己。接下来的工作有什么计划？坦白说，我现在还真没有什么规划。我还是比较习惯听徐总你的吩咐。那怎么行啊？一会儿你去沈总那儿。他这么问你，你这么回答，他怎么能够放心的把品牌策划交给你呢？那怎么办啊？这样，我已经帮你理好了思路。一方面呢，全力运营好电商，推广我们自己的品牌；另外一方面，法国的高层面临着换届，虽然说我们目前的业绩可以暂时让他们安心，但如果想要长期的合作，还得制定出三到五年的战略计划。我想建议欧雅在中国建立产品研发中心，把研发和生产的基地定在上海，这对欧雅集团来说将会是一个非常重要的发展阶段。那我们可以借机合作，争取主动，尽量控制法国的产品线。这样一来，我们同法国就不再单纯的是代理和被代理的关系，而是更紧密的合作。徐总，谢谢你这么信任我，这么毫无保留的跟我分享您的规划。你放心吧。只要你肯努力，我一定会像师傅带徒弟那样用心的教你。嗯，去吧。嗯，徐总，那我出去了。嗯。进。于总，于总，太感谢您对我的推荐了，没有你就没有我今天的一切。你所有的一切都是因为你工作表现努力，大家是有目共睹的。我们看好你，对吧，老叔？对对。站着干嘛？坐啊。啊，不了，我把曲经理带过来，我就完成了职责。我还有事情，我先走了。嗯。不错嘛，升职以后客套话都快说了。我说的不是客套话，都是真心话。其实大家都很努力，我也没有比别人聪明，也没有比别人付出更多。我只是得到于总您的提点，才有今天。这一点倒是说错了，有一点你和别人不一样，你懂得把握机会。怎么样？最近有没有什么新的工作计划？嗯，我现在也还没有成熟的思路。刚才我见过徐总，徐总也给了我不少意见。一方面，我们应该寻找更具创意的公关公司，招聘合适的策划人员，提高公司的创新营销能力。哦，还有在上海建立……嗯，还有什么？哦，对了，我一样东西要送你。商学院听课证，这个培训计划很抢手的。我们公司给了八万块的学费，很多人都关注着。这么贵啊？这个给我了。对了，你刚刚说徐总说还有什么？这个。放心，我只想帮你参谋一下，毕竟这是你升职以后第一次亮相，你表现的好。我也有面子，我是公司的副总裁，你不跟我说，我迟早也会知道的，对吧？走。我现在决定把感情放在一边，专心的经营迪欧，所以有些事情想跟董事长聊一下，看一下董事长的意见。你说呀。我们公司最大的业务就是欧雅的代理，但是一直以来我们都没有拿到主动权。法国说什么我们就得答应，所以我想我们是不是应该让他们来中国建立生产线？再说下去啊！中国现在销售是全世界第一，我们绝对有充分的理由要求他们这么做。我们可以借此参与研发中心和工厂的建立，这样一来我们跟他们的合作就不是代理和被代理那么简单。
而是更紧密的合作。这个建议对于雷诺来说是非常好的留任理由，他们应该会积极响应。曼妮啊，阿姨没有想到，您能够站在这样的战略高度来看这个问题。志泽老师说我，说我在公司没有任何的贡献，只知道上网聊八卦。嗯，其实背地里我还是做了很多功课的。所以我说，曼妮不管是在公事上，或者是生活上，都会是一个最好的帮手。啊，陆大姐啊，您客气了。其实啊，说到底，还不都是咱自家的生意吗？曼妮用点心，也是应该的啦。来来来。我今天真的非常的高兴，大家喝一杯，生日快乐！生日蛋糕来了，嗯，生日蛋糕放这儿放这儿，许个愿啦！啊，许愿，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐，吹蜡烛。那，我们先走了啊。走吧、哦，你们先上车啊，我再跟他说两句话。哎，早点回去啊。伯父伯母再见。哎，好，嗯、再见啊。你当时任命我做公司副总裁，让权给许诺，我一直很不服气。但是我现在必须承认，他在营销推广方面确实比我强。这阵子我也想明白了，我觉得我应该先把感情放一旁，从副总裁的角度管理迪欧，思考未来的方向和发展。不管未来我和你怎么样，只要我在。我一定会替你着想的。你真的让我很意外，你提出的这个构想，很棒。不管是对迪欧，或是对法国欧亚，都会是一个划时代的转变。我真的很开心。我说过，不管是你，还是迪欧，都是我的，谁也别跟我抢。